ওয়েলকাম টু ডাব্লিউ পি ইউজার আজকে আমরা দেখব কীভাবে একটি ই কমার্স ওয়েবসাইটের মধ্যে মধ্যে যে সাইট কার্ড পপ আপ ইউজ করা যায় আমরা যদি দেখি আমাদের এই যে ই কমার্স স্টোরে যখন আমরা লোড দিব তখন একটা সাইট থেকে একটা পপ আপ চলে আসবে এই ধরনের একটি প্রমোশনাল অফার পপ আপ কীভাবে ক্রিয়েট করা যায় সেটা দেখবো আজকে আমরা যে ব্ল্যাক ফ্রাইডে অফার বিভিন্ন যে কোনো ধরনের অফার আপনি এখানে ক্রিয়েট করতে পারেন এবং এখানে একটা বাটন দিয়ে আপনার অডিয়েন্সকে আপনি কনভার্ট করতে পারেন আপনার সব পেজে বা যে কোনো পেজে এখানে যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট আপনি এই ধরনের পপ আপ ক্রিয়েট করতে পারবেন তো চলুন আমরা শুরু করি তা আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ইলিমেন্টো আমরা ইলিমেন্টো দিয়ে এই পপ আপটা তৈরি করবো তো ইলিমেন্টো ফ্লোটা লাগবে আমাদের অবশ্যই আপনাকে এই ইলিমেন্টো ফ্লোটা কিনতে হবে এবং সেটা আপনার ওয়েবসাইটে আপনি ইনস্টল করবেন আমরা অলরেডি ইনস্টল করে নিছি আমি তাই আমি আর ইনস্টল দেখাচ্ছি না সরাসরি আমি পপ আপ ক্রিয়েটে চলে যাব তো আমরা ইলিমেন্টও ইনস্টল করার পর আমরা ট্যাম্পলেট এখানে আছে একটা ইলিমেন্টো এবং ট্যাম্পলেট ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করছে সেখান থেকে ট্যাম্পলেট থেকে অ্যাড নিউতে ক্লিক করব হ্যাঁ অ্যাড নিউতে ক্লিক করে এখানে চুজ ট্যাম্পলেট টাইম এখানে অনেক ধরনের ট্যাম্পলেট আছে আমাদেরকে আমাদের দরকার পপ আপ আমরা পপ আপ ক্লিক করব এবং এখানে একটা নাম দিব পপ আপের নাম আমরা পপ আপ সাইড বার পপ আপ লিখি সাইড বার এখানে ডিফল্ট অবস্থায় আপনার পপ আপ আছে যে লিমেন্ট ট্যাম্পলেট পপ আপ ট্যাম্পলেট আছে আপনি চাইলে ওইগুলো ইউজ করতে পারেন যদি আপনার লাইসেন্স থাকে আর যদি আপনার লাইসেন্স না থাকে তাহলে আপনি কাস্টমভাবে পপ আপ ক্রিয়েট করতে পারেন এখানে অনেকগুলো পপ আপ আছে তা আমি আর এগুলো দেখালাম এই যে দেখছেন এখানে তাদের ডিফল্ট অবস্থায় ট্যাম্পলেটগুলো এখানে দেওয়া আছে আপনি চাইলে এগুলো ইউজ করতে পারেন যদি আপনার লাইসেন্স থাকে তো আমি ওগুলো দেখাবো না আমি জাস্ট কাস্টমভাবে করবো তো হচ্ছে এখন হচ্ছে আমাদের এটা সেটিং করতে হবে জাস্ট এখানে আমরা এলিমেন্টের এডিট পেতে আসলাম সেখান থেকে আমরা এখানে সেটিংয়ে ক্লিক করব সেটিংয়ে ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের উইটটা দিব আমাদের এই পপ আপ উইটটা কতটুকু হবে আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন ছোটো নিলাম দুইশো সাতশো কি হ্যাঁ ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের হরিজেন্টাল আপনি কোথায় চাচ্ছেন এটা লেফটে না সেন্টার না রাইট আমি রাইটে দিলাম এরপর হচ্ছে রাইটে গিয়ে আপনি টপ চাবেন টপে নেবেন না সেন্টার না বটম আমরা সেন্টারে দেবো এরপর হচ্ছে ওভারলে আপনি যখন এটা শো করবে তখন কি ফেসটা ওভারলে শো করবে তাই যে অন করতে পারেন এবং কি অফ করতে পারেন আমরা ওভারলে দিলাম এরপর হচ্ছে ক্লোজ বাটন আপনার কাস্টমার কি এখান থেকে আপনার অডিয়েন্স এখান থেকে ক্লোজ করে বাটন থাকবে আপনি ইচ্ছা করলে বাটনটা শো করাতে পারেন এবং কি হাইট করাতে পারেন ওকে আমি বাটনটা ওকে দিলাম দেন হচ্ছে আপনার এন্ট্রান্স অ্যানিমেশান কীভাবে এই পপ আপটা শো করবে এখানে প্যারেন আছে প্যারেন ডাউন আছে নিচের থেকে আছে নিচের থেকে শো করবে না লেফট সাইড থেকে শো করবে না রাইট সাইড থেকে শো করবে না ওপর থেকে শোট করবে না জুম ইন আছে তা বাউন্স আছে অনেকগুলো অ্যানিমেশান আছে আপনি সবগুলো চেক করতে পারেন আপনার যেটা পছন্দ সেটাই আপনি সিলেক্ট করতে পারেন তো আমি প্যাডেন রাইট দিলাম এরপর হচ্ছে আপনার এক্সিট অ্যানিমেশন যখন পপ আপ আপটা আসবে এরপর তখন এটা এক্সিট হবে সেটা কীভাবে এক্সিট হবে সে সেমভাবে দেওয়া আছে অনেকগুলো আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী দিতে পারেন আমি দিলাম প্যাড আউট রাইট রাইট চেয়ার থেকে আসবে রাইট থেকে চলে যাবে অ্যানিমেশন ডিউরেশন দিতে পারেন এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু সেকেন্ড ডিফারেন্ট অবস্থায় হচ্ছে আমি সেটাই রেখে দিলাম এবার জেনারেল সেটিং এখানে যা আছে চার থাকুক প্রিভিও সেটিং ওকে আমার দেওয়া দরকার নেই এরপরে হচ্ছে আমাদের এই আমাদের যে ট্যাম্পলেটটা এটা আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলে ক্লিক করব সেখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপে যাব টাইপে কি এখানে কালার দিতে পারেন এবং ইমেজ দিতে পারেন আপনার যেটা পছন্দ তা আমরা একটা ইমেজ দেবো ইমেজ দিয়ে দিই ইমেজ 
ফিল্টার দিয়ে দিই বুঝতে যে কেমন দেখায় নেক্সট পজিশন দিয়ে দিই সেন্টার রিপিট নো রিপিট সাইজ পাওয়ার হ্যাঁ বর্ডার টাইপ সলিড বর্ডার বর্ডার থাক না বর্ডার নাম দিয়ে দিলাম ওকে আমাদের এটা হয়ে গেছে ওভারলে আপনি ওভারলে দিতে চাচ্ছেন ওভারলে দিলে ওভারলে দিতে দেওয়া যায় ব্ল্যাক ও ডিফল্ট অবস্থায় থাকো হ্যাঁ আমাদের এটা হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট দিতে হবে এখানে অ্যাড নিউ সেকশানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা একটা আমাদের কি ধরনের কন্টেন্ট আমরা এখান থেকে দিতে পারবো আমরা যে ভিডিও ইমেজ যে কোনো ধরনের উইজেট আমরা এখান থেকে টেনে বসাই দিতে পারবো আমরা একটা টাইটেল নিলাম হ্যাঁ টাইটেল আমরা লিখব আমাদের যে অফারটা আমরা ক্রিয়েট করতে চাই আমরা দিলাম ব্ল্যাক ফ্রাইডে যে অফার অফার ফিফটি পার্সেন্ট অফ সেন্টার করে দেব দেন আমরা এটাকে টাইপ হয়ে গেলে আপনাকে সাইজটা বড় করে দেবো সাইজ ব্ল্যাক ফ্রাইডে অফার পার্সেন্ট অফ ওকে কালারটা আমরা হোয়াইট দিয়ে দিই ওকে আমরা এখান থেকে চাইলে আমরা ফন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ করতে পারি ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট উইথ ট্রান্সফর্ম স্টাইল এখান থেকে আমাদের আশা করি এটা আপনারা জানেন এখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো আপনি এটা ডিজাইন করতে পারেন এরপর হচ্ছে আমরা একটা বাটন দিয়ে দেবো বাটনটা ক্লিক করে এখানে টেনব সব নাও সেন্টার দিয়ে দেবো এখানে আমরা লিঙ্ক বসাবো যেখানে সব সব পেয়ে যাবেন লিঙ্কটা এখানে বসিয়ে দেবো যদি লিঙ্ক নেই আমরা হ্যাশ দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা বাটন একটা কালার দিয়ে দিই বাটন টাইপ ইনফো সাকসেস এখান দিব না এখান থেকে স্টাইল থেকে টেক্সট কালার এবং কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই ওকে আমরা এটা দিলাম এখানে বর্ডার বর্ডার দিয়ে দিয়ে আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনার বক্সেরও যেটা আপনি এটা ডিজাইন করতে পারেন তো আমার ফাঁদাতে এইভাবে দিলাম আমরা ব্ল্যাক ফ্রাইডে অফার ফিফটি পার্সেন্ট অফ সব নাও ওকে এখন আমরা সাবলিট দেবো এখানে তো এখন হচ্ছে আমাদের কন্ডিশান সেট করতে হবে যে এটা কখন লোড হবে আমরা কোন ফেজে লোড হবে অ্যাড কন্ডিশান এখানে হচ্ছে এন্টার সাইট আপনাকে সব সাইট এবং পুরো ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা পেজে এটা লোড করবে আচ্ছা আমরা ইন্টার সাইটে দিলাম আমরা যদি যদি ইন্টার সাইট না দেওয়া হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ সিলেক্ট করি সিঙ্গুলার এখান থেকে অল সিঙ্গুলার এখান থেকে আপনার ফোস্ট আপনি কি কোনো ফোস্টে দিতে চান কোনো ক্যাটাগরিতে দিতে চান অথবা কোনো পেজে এটা শো করতে চান যেখানে যদি ইচ্ছা আপনি সেখানে দিতে পারেন তা আমি দিলাম ইন্টার সাইটে দেবো জাস্ট কন্ডিশন ইন্টার সাইট নেক্সট এখন হচ্ছে আপনার ট্রিগার ট্রিগার হচ্ছে প্রথমে ওয়ান পেজ লোড পেজ লোড হওয়ার সময় দেবে কত সেকেন্ড পর যখন আমরা ওয়েবসাইটে লোড হবে তখনই এইটা শো করবে তখন আপনি এখানে সেকেন্ড দিতে পারেন আপনি বিশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড তিরিশ সেকেন্ড আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি সেকেন্ড দিতে পারেন এখান থেকে তো হচ্ছে স্ক্রল যখন ওয়েবসাইটটা স্ক্রল করবে হ্যাঁ যখন ওয়েবসাইটে স্ক্রল করে নিচে নামবে তখন এটা শো করবে তো কত সেকেন্ড পর কত টুক পর এখানে স্ক্রলে ইয়েস দিয়ে আমরা এখানে দিতে পারি ফিফটি আছে অলরেডি ফিফটি উইথ ইন ফিফটি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে অন স্ক্রল অ্যান্ড টু ইলিমেন্ট যে কোনো সিলেক্ট হয় যে অন স্ক্রল টু ইলিমেন্ট যে কোনো ইলিমেন্ট স্ক্রল করার পর এটা শো করবে না অন ক্লিক ক্লিক করার পর শো করবে আপটা ইন অ্যাক্টিভিটি যখন আপনার ভিজিটর ইনঅ্যাকটিভিট হয়ে হয়ে যাবে আপনার ফেজে আসার পর সে চলে যেতে চাবে তখনই আপনি এটা এইটা এই অফারটা শো করবে সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন ইনঅ্যাকটিভ হওয়ার কত সেকেন্ড পর এটা শো করবে সেটা এখান থেকে আপনি 
সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আমি এটা নো দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে অন ফেজ এক্সিট ইনটা যখন অডিয়েন্স পেজ থেকে এক্সিট করবে তখনই এটা শো করবে এটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আমরা দিলাম এখানে অন স্ক্রিন যখন ওয়েবসাইটে কিছুদিন নামবে তখনই এটা শো করবে তো নেক্সট দিলাম সেভ অ্যান্ড ক্লোজ এখন যদি আমরা ভিজিট করি হ্যাভি লুক ওকে ওকে এখন আমাদের ভিজিট করি দেন হ্যাঁ দুইটা চলে আসছে কারণ দুইটা আগে একটা অফার আমরা ক্রিয়েট করছি সেটাও আছে তো আমরা একটা রিমুভ করে দিই ড্যাশবোর্ড এখান থেকে হচ্ছে পপ আপ পপ আপ দেন হচ্ছে পপ আপ ক্লিক 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 প্রোডাক্টে ক্লিক করছে পপ আপ হ্যাঁ পপ আপ ট্যাম্পলেট এটা আমরা একটু এডিট করে এটা ডিলিট করে দিই ক্রাস বা ক্রাস এখানে দিতে পারি ওকে এখান থেকে আমরা কন্ডিশন ডিসপ্লে কন্ডিশন এইটা কল দিয়ে দিলাম দেন সেন্ড ওকে নো সেন্ড সেভ হ্যাঁ সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা লোড দিই এখন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফেজ লোড নেওয়ার পরে এই পপ আপ শো করবে চলে আসছে পপ আপটা ব্ল্যাক ফ্রাইডে অফার টু পার্সেন্ট অফ এভাবে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ডিজাইনের প্রমোশনাল অফার আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন আশা করি বুঝতে পারছেন তো যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন কমেন্টে জানাবেন এবং কি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রিপশন করবেন তাহলে নিয়মিত এই ধরনের বিভিন্ন ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হব